जय
चत्वार परम शाक्य अष्टो अभाय प्रकृति
Esta es la prakriti sangena, prakriti sangena, debido al contacto, debido al contacto con la naturaleza material, con la naturaleza material. Purushasya, Purushasya, de la entidad viviente, de la entidad viviente, de Pariyaya, una situación de olvido, una situación de olvido, o una posición difícil, o una posición difícil, a hacer, a hacer, llega a ser, llega a ser, sa, 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 esa posición, esa posición, te va, te va, en verdad, Ah, no, 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 no. Chirat, Chirat, que lleva mucho tiempo, que lleva mucho tiempo, y se sangra, y se sangra, de la relación con el Señor Supremo, de la relación con el Señor Supremo, Belíete, Belíete, es superado, es superado. Traducción y significado por Chirat Bhagavad. Ya. Debido al contacto con la naturaleza material, la entidad viviente se encuentra en una posición difícil. Sin embargo, en la forma humana de vida, <coughs> tiene la posibilidad de superarla. Se aprende a relacionarse con la suprema personalidad de Dios o su devoto. Repetir, por favor. Debido al contacto con la naturaleza material, debido al contacto con la naturaleza material, la entidad viviente se encuentra, la entidad viviente se encuentra en una posición difícil. En una posición difícil. Sin embargo, sin embargo, en la forma humana de vida, en la forma humana de vida, tiene la posibilidad de superarla. Tiene la posibilidad de superarla. Se aprende a relacionarse, se aprende a relacionarse con la suprema personalidad de Dios, con la suprema personalidad de Dios, o su devoto, o su devoto. Significa, la palabra prakriti significa naturaleza material y purusha puede referirse a la suprema personalidad de Dios. El que desee continuar en contacto con Prokriti, la energía femenina de Krishna, y vivir apartado de Krishna, sujeto a la ilusión de que Prokriti es para su propio disfrute, tendrá que permanecer en la vida condicionada. Sin embargo, si transforma su conciencia y se relaciona con la persona uh, suprema original, Purusham Shashotam, o con sus sirvientes, podrá salir del enredo de la naturaleza material. Como se confirma en el Bhagavad Gita 4.9, Janma Karma Chameti Vyam Evam Yorometi Tatataha, simplemente debemos comprender a Krishna, la suprema personalidad de Dios, en relación con su forma, su nombre y sus actividades y sus pasatiempos. Esto nos mantendrá en contacto permanente con Krishna. De ese modo, tras abandonar el cuerpo material denso, no tendremos que recibir más cuerpos densos, sino un cuerpo espiritual con él uh, que ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Eso pondrá punto final a los problemas debido al contacto con la energía material. En síntesis, la entidad viviente es un sirviente eterno de Dios, pero viene al mundo material y debido a su deseo de controlar la materia, queda atada por las condiciones materiales. Liberarse significa abandonar esa conciencia falsa y revivir el servicio original que se ofrece al Señor. Esa vuelta de la vida original se denomina Mukti, como se confirma 
in a Srimad Bhagavatam, Muktir Chit Bandyata Rupam Swarupena Yavasti Gidi. Madhyana Kananda Sadhana Jarasura Kayaja Shur Umiritam Hena Kasmaya Shri Purave Nama. Shri Chaitanya Mano Vishtam Vishtapitam Yena Muktare Svayam Rupakada Pantam Dadapti Svahapada Pipam. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Muktare Shimati Bhakti Vedanta Svami Pinakri. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Yuvishesha Shunyavadi Pasyantya Yashatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shivashari Gopur Mantra Vita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakal Patrubhya Shakrita Sindhu Veda Chak Padita Nam Pavane Vyo Vaishnava Vyo Vyo Entonces aquí dice Esha Prakriti Sambhita El contacto No Purusha Prakriti Stoji Krishna dice en Bhagavad Gita Cuando estamos Está Estamos fijos En Prakriti Situados Y Bhumte y tratando de disfrutar ¿no? uh, uh, Prakriti Jaya, Prakriti Chan Punan, tratando de disfrutar la energía material. Claro que anteriormente Krishna dice, uh, porque a veces uno puede pensar que ¿qué puedo hacer? La nat naturaleza material me está obligando a, ¿no? muy fuerte, pero Krishna dice, Karya 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 que hate to profit here, escúchate, que la naturaleza material sí va a manejar todas las situaciones materiales, pero Purusha Sukaduha, ¿no? Pero la entidad viviente, hate to luchate, la entidad viviente por querer disfrutar en este mundo crea su caiduca, ¿no? eh, su posibilidad de disfrutar la materia y su posibilidad de ser puesto en miseria por la, la naturaleza y después la naturaleza hace su trabajo. ¿no? Entonces el culpable no es el diablo, la naturaleza material, ¿no? sino el culpable es uno mismo. ¿no? La naturaleza Simplemente está respondiendo a nuestro deseo. Yo quiero disfrutar este mundo, como dice Shri Prabhupada, en su significado. Entonces, el resultado es Karanam, Gunasam Kosya, Sadasa. A veces estamos situados en una situación favorable materialmente, a veces no. Johnny Chantasu, puestos en diferentes cuerpos, en diferentes situaciones por la naturaleza material. Entonces, uh, aquí dice algo interesante. Purushasya Vipariya. Vipariya, Shira Prabhupada traduce aquí, situación difícil, oposición difícil. Vipariya realmente significa a lo contrario. Entonces, por eso Shira Prabhupada en su significado dice que Purusha en este, en este verso puede ser la suprema personalidad de Dios. Cuando estoy apuesto a la suprema personalidad de Dios, entonces la naturaleza material me obliga, me obliga a aceptar un cuerpo tras otro. Pero cuando estamos en un cuerpo particular, si estamos con situaciones sad no, aparentemente buenas, me gusta, uh, me gusta el cuerpo, no está tan mal, no, sí. tiene algunos defectos, pero comparado con los demás, voy más o menos en el 75-80% de posibilidad de ser feliz. 
Y después voy a ponerme más serio en la paciencia de Krishna. Entonces, si tenemos esa, esa opción. Pero aquí Shri Baba traduce el verso diciendo, ese no es natural, la entidad viviente está en peligro. No, mi padre allá, en, en, lo contrario en, en lo que debe, en la condición que, en, en, en la que debe estar. Entonces, eh, pero, no, uh, asset, uh, asset, si uno sale de, ese, de esa condición, Sa Devana Chirat. En muy poco tiempo, Chirat quiere decir mucho tiempo y no Chirat. No. En, en sánscrito se empatiza algo por decir, no es, no es así. ¿sí? No es así quiere decir que eh, empatiza que es al contrario. Entonces, en muy poco tiempo, ¿no? Isha Samda, Isha Samda. Isha es la suprema personalidad de Dios o su devoto. Entonces, si lo saben, añade el devoto, porque el devoto es Isha también, el devoto es Sarshan Haritvena, ¿no? el maestro espiritual está en el mismo plano en cuanto a distribuir la misericordia de Krishna, el conocimiento de ser de Krishna, que el propio Señor Supremo. Tanto así que. Krishna sí, él se expone más, pero Chaitanya Mahaprabhu siempre ponía a alguien más para, para, eh, para, eh, para explicar el conocimiento trascendental. ¿no? Como Ramana de Roy, como Rupa Goswami, como Sanatana Goswami, Haridat Thakur, tantos de vos mismos, el uh, Digvijaya Pandit que vino tan orgulloso y trató de confundir Chaitanya Mahaprabhu con su composición acerca de Bhangadevi. Y Chaitanya Mahaprabhu escogió el verso número 50, o sea, en el medio. Él estaba muy orgulloso. Los amigos de Chaitanya Mahaprabhu también no podían creer que él compuso tanto. Pero después Mahaprabhu para... ¿No? pudiera haber tomado el primer verso y alguien puede pensar, bueno, lo recuerdo pero el verso número 50 ¿no? en el medio y eh, dijo si sí, hay algunos ornamentos aunque tienen unos po un pocos fallas y hay muchas fallas también ¿no? en este verso voy a hablar del resto y el Dick Vijay Panda se reclamó con Sarasati ¿no? que como es me ha me ha, ha dado la bendición que yo no puedo ser derrotado. Sí, pero mi bendición tiene un límite y no puede llegar a mi amo, quien es, ¿no? quien es mi my padre. Él es igual a que es Krishna. ¿No? Entonces, uh, el Divija de Padre, el día siguiente vino y se entregó a Mahaprabhu. Y Mahaprabhu lo puso como un gran predicador. Él dijo, tú tienes tanto conocimiento, solamente tienes que usar, usarlo de la forma correcta, no para aumentar tu ego, sino para, uh, para ayudar a los demás. Y eso es esencialmente lo que está diciendo este verso. Este verso, uh, este verso nos está animando de predicar, de hacer sanctidad. Ok, dice... La entidad viviente en la forma humana, a menos que tenga asociación con el Señor Supremo. Por eso tenemos la meta de distribuir 150 mil Bhagavad Gita, porque van a asociarse con el Señor Supremo a través de sus instrucciones. Por eso estamos haciendo Harinam Sankirtan y enseñando a la gente Kirtan para que la gente cante el Santo Nombre. Y, y como dice Shilo Prabhupada en, en el significado, que, uh, que, que uh, nosotros tenemos que, que hacer ese esfuerzo porque si no la entidad viviente no tiene posibilidad, no tiene remedio ese fue hablado por uh, 
Vyasa. Vyasa named his point this year uh, ligeramente regañado por Narada Muni. Él pensó, ¿qué, ¿qué me pasó? ¿Por qué me desvié? Y, y su desvío, imagínese, su desvío era escribir, ¿no? 18 por año. También él escribió el Srimad Bhagavatam antes, solo que el Bhagavatam era mucho más reducido. ¿no? Y no bueno, hablaba más filosofía y menos de Krishna. Entonces, uh, después Narada Muni lo enseñó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Yasele? Se sentó en meditación y él, uh, reconociendo que Siento, voy a mover. Uh, entonces, uh, él pensó que yo, la única forma que yo puedo, yo puedo entender según las instrucciones de mi Guru de es Bhakti Yoga Namanasi. Fijó su mente en Bhakti Yoga. Samyat Pranihite Malay. Sin ninguna uh, posibilidad. Ningún, ninguna uh, así, vestigio de impureza e, y, y entendió ahora yo tengo que enfocarme a Pashat Purusha Purna tengo que enfocarme totalmente en todo como si lo acaba de decir aquí citando el 4.9 ¿no? de Janma Arma Chame de Piam y Mandio Bendita ajá no, uh, uh, purusha Purna hay que entender todo acerca del Señor Supremo su nombre sus, uh, sus formas sus cualidades, sus pasatiempos hay que entender todo ¿no? y también vio algo muy importante Mayam Chatan Apashrayam que Maya está totalmente bajo el control de Krishna como Krishna dice uh, Mami Vijay Pupatente y Mayami Tantarante, que la única forma de subyugar o de sobrepasar, no podemos subyugar Maya, pero sí Krishna puede hacerlo. Si estamos 100% refugiados en Krishna, ya podemos contrastar Maya. Y después, eh, él meditó, ¿por qué, ¿Por qué la tira viviente está cayéndose bajo la influencia de Maya? Que ya se me quitó Chima, porque está en ilusión. ¿no? Uh, Atma Anama, Chima, está confundido totalmente por las tres moralidades de la naturaleza material. ¿no? Entonces, para que manute, ¿no? ¿no? aunque uh, naturalmente es uh, apara, es apara, es uh, total, totalmente trascendental. Pero anarta, las anarta es locura. Y después, tatvitam uh, chavipatete. Entonces, después está confundido con la energía material. Entonces, meditando más y más, y hace de él. Él, él buscó la solución, ¿no? como nosotros debemos buscar la solución. Si vemos que Maya está entrando, primero hay que entender cómo este verso dice ¿no? y cómo vamos a entender que no soy ¿no? un producto de esa naturaleza, naturaleza material, soy un sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Cómo voy a entender? Entonces, la forma de entenderlo es asociación con los Vaishnavas. Cuando estamos, como Prabhupada dijo una vez, Mismo que uno no es muy consciente de Krishna, al mantenerse en la asociación de los Vaishnavas, no puede estar en Maya, por lo menos Maya Burda, pero no así. Puede estar en Maya sutil. Pero la asociación también implica, ¿no? como dice Krishna, Machchitar, Madhanapan, que siempre. Tener mi conciencia, mi mente totalmente enfocada en Krishna y orientada a las palabras. Y siempre indagando uh, acerca de Krishna y, y hablando acerca de Krishna. Eso sucede 
en la asociación de los Vaishnavas. La asociación no quiere decir solamente sentarse y tomar pizza juntos, ¿no? Es bueno también, ¿no? No, no. pero esa es la, la esencia, es que tenemos que uh, animar uno al otro en la vida espiritual. Ese es el secreto. Entonces, buscando la solución, o sea, en otras palabras, ya se le está enseñándonos cómo salir de la existencia material. Dice Anarto Vashanam Sarvashat que para eliminar esos anartas, lo indeseable eh, impuesto por la naturaleza material, pero realmente impuesto por uno mismo, ¿no? pero solo que yo no me doy cuenta porque mi inteligencia no llega más allá de este cuerpo. ¿no? Entonces, hay que practicar bhakti yoga, pero adoxa je, no. Ese bhakti yoga tiene que ser adaksa aja, tiene que ser más allá de la percepción externa. Tiene, en otras palabras, tiene que descender del plano espiritual. No puede ser parte de la, de la existencia material. Y después, pero lo que se ha llamado Vidvam. Pero la gente en, en general, uh, Ajanata, no entiende, no, ve, no, no puede ver cómo voy a eliminar esos anartas. Y uh, uh, entonces, uh, Chakra y Sapata Samhita, la solución, Shrimad Bhagavatam. Esa es la solución. Y después, muy animado, Vyasadev dijo, ya se va a su llamada. ¿Y cómo yo voy a, qué debo hacer con el Bhagavatam? Guardarlo en mi biblioteca para que los rayos trascendentales me. ¿no? Poco a poco, el proceso de osmosis, algo así que, ¿no? que penetra un poco a poco. No, hay que escuchar el Bhagavatam diariamente. Y el resultado de escuchar Krishna y Parma Purusha, entender la grandeza de Krishna, como si lo Bhavan enfatiza en su significado, que Krishna, uh, Krishna es, uh, es lo máximo. Y cuando uno realmente uno está concentrado firmemente en Krishna, va a distraer a uno totalmente de la existencia material. Y uh, entonces, uh, cuando uno uh, trata de entender Krishna de esa forma, escuchando cuidadosamente el bhakti uh, brota del corazón y empieza a, 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 a penetrar toda mi existencia, la prueba de lo cual Shoko Moha Vaya Moha, ¿no? que la lamentación, la ilusión, el temor, todo desaparece. ¿no? Esa es la vida. O sea, esa es una ciencia espiritual. Estamos practicando una ciencia espiritual. En una ciencia hay que ver resultados. Entonces el Bhagavatam nos dice: ese es el resultado. Aquí el resultado de asociarse con Krishna es que dentro de muy poco tiempo. Yo voy a, 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 a descartar el concepto material después de poco tiempo, no, no mucho tiempo. Entonces, uh, eh, esa es, es la esencia. Al final de su significado, se le va a hablar un verso famoso: ¿no? que está rupa. La liberación quiere decir. Liberarse de esa forma material, pero suá no pena que va a Pero uno, no descartando eso, como los mayabaris les gusta mucho ese verso, porque dicen que ah, uno deja la forma, ya uno es Brahma. Pero uno dice suá no pena que va a Uno va a estar permanentemente situado en su forma original, su forma natural, suá rupa. 
mi, mi, mi naturaleza. Pero la primera parte de este verso dice, si no logramos la, la verdadera liberación, no liberación en el Brahman, sino verdadera liberación en la conciencia de Krishna, entonces mi road ho, shyanu, uh, saya, shayanam, que cuando Mahavishnu se acuesta, ¿no? si en otras palabras, cuando inhala, entonces, ¿qué va a pasar? Atmana, saha, uh, saha shakti, que yo voy a estar totalmente cubierto por las energías inferiores de la suprema personalidad de Dios. Y en otras palabras, voy a tener que nacer de nuevo. Entonces este verso, y muchos versos en este parte de Bhagavatam, están animándonos de salir de la existencia material, de salir de la influencia de Maya. ¿no? Ahora, uh, Ajami está aprendiendo, está entendiendo, o se está explicando la confusión que en, en uh, la cual se encuentra Ajami totalmente. Y, y es muy importante en esa historia de recordar que Ajami practicaba conciencia de Krishna. ¿no? O sea, no es que él era nada más un Brahman, era él tenía concepto de, aunque no conciencia de Krishna puro, pero estaba introducido. Entonces, de la historia de Ajami, a veces nosotros fijamos en, oh, cantando el santo nombre sin ofensas, podemos liberar. Y eso es muy es verdad y muy importante. Pero igualmente importante es entender si estoy practicando la conciencia de Krishna y, y que me descuido. No. Yo puedo terminar como Ajami y a lo mejor no tengo un hijo llamado Narayan. O si tengo uno, a lo mejor no, 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 no recuerdo su nombre en el momento de la muerte. Uh, yo siempre digo, no debemos hacer programa a Jami, ¿no? Sí, no. Uh, no hay garantía. No hay garantía. ¿Por qué a Jami, por qué era un devoto? Uh, Krishna usó su posición para enseñarnos cuán peligroso que es Maya. No debemos pensar, bueno, Jami era un Brahman caído. ¿no? A Jami era mucho más, más cualificado que nosotros. Pero no, no tenía Shichetra ni Mahaprabhu. Entonces, la forma de mantener la Shichetra ni Mahaprabhu en nuestra vida, eh, en, en nuestra, eh, estando refugiado en su movimiento de Sankirtan, es. Uh, aceptar esa tarea, ¿no? Prácticamente Shri Baba dice en varias ocasiones que la única esperanza para el mundo es Sankirtan, o sea, el movimiento de Sankirtan. Por ejemplo, ahora mucha gente está en mucha ansiedad, especialmente en Europa, ¿no? Así, con, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero cometimos el error de no, es muy cruel, el Putin es muy mal, y, no, los ucranianos son muy inocentes. No, todo es un destino. Pero lo que debemos entender, o de China y Taiwán, es que si no aumentamos el Sankirtan, esas cosas van a, a, a confundir el mundo y van a, a aumentar más y más y más. Entonces son indicadores, son como... Semáforo, semáforo amarillo, ¿no? que ten cuidado, ¿no? ten mucho cuidado los devotos. Tenemos que aumentar nuestra prédica, tenemos que aumentar eh, todos los aspectos de esparcir la conciencia de Krishna, también dando conferencias y todo, pero dando un libro es mucho más eficaz. Rafa dijo una vez, ¿A qué sirve sus tres minutos de explicación? ¿No? Que se van a olvidar de eso. ¿A qué sirve en un sentido que damos una conferencia si la gente no entra en contacto con los libros de Prabhupada? Van a olvidarse de eso. Maya, todas las, las condiciones de la vida 
van a, a cubrirles y confundirles. Pero sí, a través de la conferencia tenemos libros. O esa persona se anima a venir y ponerse en contacto con los devotos de, después de la conferencia. Ese va a ser su posibilidad de lograr lo que dice este verso. Y en muy poco tiempo hemos visto eso. Eh, hemos visto que personas reciben un libro versado de santo nombre y dentro de pocos días ya están listos para entregarse. El problema es eh, nosotros nos entregamos según mi concepto de entrega. ¿no? Mi concepto de entrega es que mientras que todo está muy bonito en, en la vida espiritual, yo estoy entregado. Pero cuando hay dificultades, cuando hay ruedas muy fuertes de la fe, de la devoción, ese es el momento cuando uno crece espiritualmente. Si todo está muy bien, bonitos kirtan, muchos devotos, ¿no? Así, ¿no? Está bien. Pero cuando viene el momento que la mente me está atacando ¿no? y, y tengo uh, mucha confusión y fulano se cayó de la conciencia de Krishna y esa persona uh, así vemos fallas, defectos de hecho no hay ningún defecto no hay ningún defecto en ningún lado el único defecto está aquí dentro de mí mi mentalidad y mi conciencia pobre todo lo demás es perfecto. Vishwam Purna su Kayate, como dice Prabhupada Nanda Sarai, todo está perfecto. Yo solo veo felicidad ¿no? en este universo. En otras palabras, yo veo que todo está perfecto. Y la única imperfección, como Shiro Prabhupada dijo, lo único imperfecto es el concepto imperfecto de perfecto. Así. Entonces tenemos que tener una. Uh, un concepto perfecto del perfecto que viene del Bhagavatam, del Mahamantra, de la asociación de los otros como su santidad Bhakti Pushan Swami ¿no? y otros de otros ¿no? que, que están aprendiendo de él y otros de otros mayores. Ese es el parampara. El parampara no es esa persona y luego el discípulo en Diksha, no. Es cualquier devoto que se pone serio y distribuye Shiksha, distribuye conocimiento trascendental. Ese es Parampara. Entonces, ese Parampara, como dice Krishna mismo, ¿no? Evan Parampara Pratam Imam Rajasha Yubidu. El mecanismo principal del Parampara es el líder, el líder del país. Entonces, como, pero como los líderes de los países no están cumpliendo, nosotros tenemos que compensar por ser más y más serios en nuestra conciencia de Krishna. Y por lo menos, como dice aquí, si alguien entra en contacto con nosotros, debemos darles la conciencia de Krishna. Porque como Shila Prabhupada explica, en Mario Lila el significado, creo que es el verso 113 del capítulo 3, el capítulo 12, Madhurida, la limpieza de Gundicha, uh, Prabhupada dice que, uh, que es, es imposible uh, contrarrestar esas uh, influencias, las seis malas hierbas, y una de las malas hierbas es Jiva Himsa, co cometer violencia contra un Jiva, y la forma de hacerlo. Prabhupada dice, la mayor violencia que podemos hacer contra un jiva es no tener la oportunidad y no darles la conciencia de Krishna. Entonces, esa es la indicación de Shri Prabhupada. Juan, que Prabhupada, que nuestro parampara, espere de nosotros. Y siempre podemos ser eh, catalizadores para llevar a las personas a la conciencia de Krishna. Pues voy a parar aquí. Una pregunta, un comentario, pregunta. No.
Sí. Usted hablaba acerca de la asociación. Y en un momento me perdí, que si usted me puede aclarar, no sé si usted dijo que no era solamente asociarse y convertirse, o que no era eh, asociar con uno se asocia en ese ámbito, como que no es realmente asociación. Oh, sí. Sí, yo, yo, yo estaba hablando de diferentes clases de asociación. ¿no? Asociación con Krishna es a través del Bhagavad Gita. Por eso enfatizamos Bhagavad Gita, porque es Krishna mismo hablando. ¿no? ¿Quién puede? Pero para entender lo que Krishna habla necesitamos asociación con devotos. Y asociación principalmente tiene dos formas. Shravanam Kirtanam. Es esa asociación. Todo lo demás, ¿no? estar con los devotos, eh, es buena onda, pero ¿no? realmente la asociación prospere cuando hay Shravana Mikirtana. Por eso estamos aquí tratando de escuchar algo del Bhagavatam. ¿no? Desafortunadamente tienen que escuchar de mí, pero ya no puedo hacerlo. ¿no? Como bien dijo un Vaishnava, cuando uno va al mercado, hay, hay, hay que comprar lo que hay. ¿no? Así, así. Pero tratamos de exponer algo eh, siguiendo los pasos de Shira Pablo. Otra pregunta. Sí, Shira Pablo. que hablar fuerte, me olvidé mi zapatos. Sí. ¿Cómo se puede trabajar eso? Sí, Shira Prabhupada dijo que eh, también uno puede ser un avaro, eh, en, en, no solamente con dinero, sino con conocimiento. Si uno guarda el conocimiento para uno mismo, la tendencia es querer impresionar a los demás. Yo tengo mucho conocimiento, voy a revelarlo para que todo el mundo me adora. Otro mala hierba, puya, ¿no? Pratista, ¿no? Puja y Pratista, ¿no? que querer ser reconocido y querer ser adorado. ¿no? Entonces, dando, Jesucristo habló de lo mismo, mejor dar que recibir. ¿no? Entonces, mejor dar el conocimiento de la conciencia de Krishna como un, uh, un medio transparente. ¿no? Eh, y Distribuir libros es la mejor forma de ser medio transparente, porque yo estoy dando la perfección, no estoy concibiéndolo de, de, con mis limitaciones, estoy dando la perfección del devoto más perfecto. Entonces sí, es la mejor forma de desarrollar la humildad y el espíritu de servicio. Sí. Sí, mejor percibir los anartas dentro de uno. ¿no? Muy fácil percibirlas en los demás. ¿no? Muy fácil. Pero percibir mis anartas. ¿Y cómo lo hago? Indagando. Como Shri Prabhupada nos enseñó el ejemplo más perfecto con su última carta a Shri Prabhupada y Sri dijo, ¿cómo yo puedo servir? No puso ninguna condición. ¿no? Yo quiero servir de esa forma. A mí me gusta esa clase de servicio. No. Rápido, ¿cómo, ¿cómo puedo ser útil yo? ¿Cómo puedo servir? De, uno está abriendo su corazón a, a la instrucción. Ese es, por eso dice que cuando uno se acerca al maestro espiritual, Shikshiguru, Shikshiguru, etc. No, Tadbiri Pranipate, no. Primero tiene que estar libre, como dice libre del egoísmo, no tratando de mostrarle algo al guru, sino tratando de entender 
qué quiere el guru de uno. Entonces, ese es lo mejor. Pues a veces estamos un poco estancados, estancados, porque tenemos deseos, como yo he dicho en algunas ocasiones. Krishna, quita ese, todos mis deseos, menos esos tres. No, 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 no. Voy a conservarlos. No, estar demasiado casi en casa. Sí, en la misericordia en el mundo no es una imposición. No. ¿Cómo? Primero, muchas personas en nuestro movimiento, muchas personas que tienen discípulos, prefieren que en general que sean instruidos por Prabhupada. Y entonces facilitan, tratan de facilitar su exposición a Shila Prabhupada. Y después instrucciones ¿no? al individuo cuando sea, pero a veces no estamos presentes. Entonces eh, la instrucción es escuchar Shila Prabhupada. Eh, la, las instrucciones del Guru no son imposiciones, son. Uh, ofertas ¿no? y uno tiene que abrir su conciencia y su corazón para recibir ¿no? yo siempre digo la gente muchas veces dice que yo quiero bendición pues la bendición es escuchar escuchar el Sri Guru y los Vaishnavas ese, ese tipo de bendiciones electromagnéticas ¿no? ¿No? que quieren que Deme las bendiciones para que mi hijo sea así. Bueno, la, la bendición es pórtate como un Vaishnava, ¿no? Y el hijo va a, hay buena posibilidad que va a ser un Vaishnava. Aunque siempre existe la posibilidad que no, ¿no? Como Prabhupada. ¿Quién puede tener mejor papá que Prabhupada? Y dos de sus hijos no eran muy interesados en la conciencia de Krishna. La hija tampoco, solo que después que Prabhupada se fue, ella se volvió una devota. Y solamente uh, un, un, uno, un hijo era devoto. Él era el más entregado a Prabhupada. Uno de ellos nos demandó, ¿no? demandó el movimiento, ¿vale? diciendo que el BBT es el negocio de mi padre y yo soy el. Eh, no, el heredero, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, pero no hay garantía, pero la mayor garantía es tratarles con mucho, mucho amor a los hijos y, y darles un muy buen ejemplo. No un ejemplo fanático tratando de obligarles a hacer algo que no quieren hacer, sino mostrándoles el gusto de la conciencia de Dios es el deber de los padres. Sí. Yo me refiero que cuando uno hace un servicio y ve algún, algún resultado, pues, eh, sentir que eso viene de un espiritual, ¿cómo es que se ve la vida de la fuerza de uno o viene de mí? Porque debo hasta ahí, a eso me refería la banalidad del servicio. Uno tiene que indagar, ¿no? indagar, preguntar y poner la respuesta en la práctica. Eso es. Es muy simple, no es algo complicado. La complicación es que cuando yo interpreto ese, ese mecanismo tan, tan simple. ¿Y cuál es el mecanismo? Porque ya está indagando. El mecanismo. ¿Ah? Él ya está indagando. ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? ¿Indagar qué? ¿Y cuál es el resultado? Uno. Pre, uno pregunta, ¿no? Pari Prashna se vaya y lo pone en la práctica. 
y cómo hace uno para liberarse de ese sentimiento de que yo soy el que estoy predicando, yo soy el que estoy manejando libros, yo soy, yo soy. ¿Cómo se libera uno de ese sentimiento y cómo uno le da el crédito que es verdaderamente alguno, alguno que es, es su misericordia? Recitar su chastica con el corazón, no como una, un, un evento de cinco minutos por la mañana, ¿no? de, de loro, así. ¿Y qué, qué sigue? ¿Cuándo es el pasado? No, si sí, 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 sí. esos dos versos, tres y cuatro, ahí dice toda la actitud que uno tiene que tener para que uno no se vuelva orgulloso. No. Pero yo, yo me sorprendo a veces que ahí está todos los días, la, muchos de vosotros lo reciten todos los días. Después, oh, tú eres necio. Es así. Uh, Prabhu, como Prabhu, tú eres mi Prabhu, pero eres mi necio. Entonces quiere decir que como tú eres mi Prabhu, yo voy a ser necio también. Porque tú eres mi Prabhu. Sí. Ah, entonces ya vino la. Ok, podemos parar aquí. Ya, 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 ya,